வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன மட்டன் குழம்பு இந்த மட்டன் குழம்பு எங்கள் வீட்டில் பண்ணுற ரெசிபி உங்களோட ஷேர் பண்ணுறோம் நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா அம்மா உருளைக்கிழங்கு முருங்கெல்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா நான் யூஸ் பண்ணுற ஸ்பைசஸ் பவுடர் வந்து கொஞ்சம் வறுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஸ்பைசஸ் பவுடரில் முழு தனியாக காஞ்ச மிளகாய் தேங்காய் கருப்பில் எல்லாம் வறுத்து பவுடர் பண்ணி இந்த மொட்டைங்களோட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை இதில் தேங்காய் முந்திரி பருப்பும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த முந்திரி பருப்பு போட்டால் என்ன மாதிரி கிடைக்கும் டெக்ஸ்டர் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம்லாம் வந்து இந்த மட்டன் குழம்பில் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் நல்லா விரும்பி சொல்கிறாங்க இந்த மட்டன் குழம்பு வந்து ரைஸ் ஒன்று சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி தோசைக்கு அருமையாக இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் மீந்தால் கூட மறுநாள் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தலாமா மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டன் ஒரு கிலோ தேங்காய் அஞ்சு பத்தை முழு தனியாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நாலு நம்பர் தக்காளி மூணு நம்பர் உருளைக்கிழங்கு ஒரு நம்பர் முருங்கைக்காய் ஒரு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு பதினஞ்சிலேருந்து இருபது நம்பர் முழுகர் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் குழம்பு தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்க அந்த மட்டனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் எப்போவுமே பெரும்பாலும் வந்து இந்த மாதிரி மட்டன் குழம்பு பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணி கடையில் வாங்கிக்கோங்க அதே டைமில் கொஞ்சம் கொழுப்பு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏங்கிட்டேன்னா அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொழுப்போடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மட்டனை வேக வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறோம் நாலு வெங்காயம் சொல்லியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதில் ஒரு வெங்காயம் போட்டுருங்க தக்காளி ஒரு தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கருவேப்பலை பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இந்த மாதிரி வேக வைக்கும்போது இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வேக வச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதே டைமில் சீசனிங் இருக்கும் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கப்பிறகு தேவையான உப்பு போட்டிருக்கோம் அதே டைமில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் தனியா தூள் இந்த இடத்துல நான் குழம்பு தூள் யூஸ் பண்ணல வெறும் தனியா தூளும் மிளகாய் தூளும் யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காகன்னா வெறும் மட்டும் நீங்கள் வேக வச்சு நீங்கள் குழம்புல யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த காரத்தோட தன்மை தெரியாது இப்போ நல்லா வேகட்டும் கரெக்டாக ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விடுங்க அதுக்கப்புறம் மட்டனை வேக வச்சு பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரம் வேக வைக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வேகட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்தது அந்த தேங்காவும் முந்திரி பருப்பும் நல்லா அறுக்க போகிறோம் இப்போது இந்த மிக்சி ஜாரில் முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கேன் தேங்காய் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் அஞ்சு பத்தை சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அதில் மூன்றரை பத்தை வந்து இந்த இடத்துல அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்றரை பத்தை மசாலாக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ தேங்காய் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் சோம்பு பச்சை மிளகாய் போட்டு தண்ணி ஊற்றி அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த தேங்காவும் முந்திரியும் என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் அரைக்கணும் கேட்டால் இந்த மாதிரி கொர குரன அரைச்சி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் திருப்பி தேவையான தண்ணி ஊற்றி அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த இடத்துல இந்த முந்திரி பருப்பு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது கேட்டிங்கன்னா அந்த முந்திரி பருப்பு ரிச்னஸ் கொடுக்கும் ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அதான் விஷயம் தேங்காய் அதே டைமில் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இந்த முந்திரி பருப்பும் தேங்காவும் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அரைச்சிருக்கணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த மட்டன் குழம்பு பண்ணி முடிச்ச பிறகு கடைசியாக ஒரு மசாலா பவுடர் போட போகிறேன் அந்த மசாலா பவுடர் தான் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் அதுக்கு பிறகு சோம்பு முழு தனியாக காஞ்ச மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் இன்னும் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மீதி உள்ள ஒன்றரை தேங்காவை நல்லா திருவி வச்சுருக்க தேங்காவை போட்டிருக்கோம் அதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு லைட்டாக வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த தேங்காய் முழு தனியாலாம் எந்த அளவுக்கு வறுக்கணும்
கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் எண்ணெயாக இருக்கக்கூடாது தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது சரிங்களா இப்போ அரைக்கும் போது ஒரு சொட்டு விட்டோ தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம அப்படியே அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு ஃபைன் போடுற அரைக்க முடியுமோ அரைச்சிருங்க அதாவது நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபைன் போடுற அரைக்க முடியாது எங்கிட்ட இல்லை தேங்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் பவுடர் அரைக்கலாம் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த மட்டன் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே குக் பண்ணும் போது ஓவர் குக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஒன்றா அந்த குழம்புல போட்டு குக் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது அதனால் கரெக்டான பக்குவத்தில் வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் அதிகபட்சம் ஆறு விசில் விடலாம் அதுக்கு மேலே விட்டால் நல்லா இருக்காது சரிங்களா இப்போ இந்த மட்டன் வந்தாச்சு இந்த ஸ்டாக் வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுற சொல்லிட்டு நம்ம குழம்பு பண்ணும் போது அப்படியே பார்க்கலாம் இப்போ குழம்பு ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டீ வேணுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த கடாயில் அதுக்கு பிறகு சோம்பு இந்த சோம்பு பொறிஞ்சு வர டைமில் நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த முழு கரம் மசாலா அதாவது பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சலை இதெல்லாம் தாலிப்பாக போட்டோன்னு நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் அதுக்கு பிறகு தான் வெங்காயம் போடணும் இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி வர டைமில் தான் இதில் உருளைக்கிழங்கு முருங்கம் வசைக்க போகிறோம் அது வந்து எந்த ஸ்டேஜில் போடணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வருது அதாவது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நல்லா வதங்கி வர டைமில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த உருளைக்கிழங்கும் முருங்கைக்காவும் நம்ம போடுறோம் எடுத்த உடனே முருங்கைக்காய் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் சீக்கிரமாக வேக ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் திருப்பியும் இப்போது அந்த வெங்காயத்தோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு முருங்கைக்காய் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல தக்காளி அளவு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக கேட்டால் தக்காளி அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு காரத்தன்மை தெரியாது அதனால் தக்காளி அளவு கம்மியாக போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் மீதி உள்ள மஞ்சள் தூள் இதுக்கப்புறம் குழம்பு தூள் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல எதுக்காக குழம்பு தூள் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லார் வீட்லேயும் பெரும்பாலும் வந்து குழம்பு தூள் தான் இருக்கும் அதனால் குழம்பு தூள் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த குழம்பு தூள் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதோடய லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த வெங்காயம் தக்காளியோட இந்த குழம்பு தூளும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்போட ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான தண்ணி ஊற்றி இந்த மசாலா கொதிக்க விடுறோம் இந்த காய் எந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக வெந்து பிறகு நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் போன கேட்டோம்னா இந்த காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் வெந்துருக்கும் அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் எல்லாம் போட போகிறோம் அதனால் இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் வேக வச்சு எடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்டு திருப்பி குக் பண்ணுறோம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதித்த பிறகு தான் அந்த மட்டன் போடணும் ஏன்னா இந்த தேங்காயோட பச்சை வாசனை இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த டேஸ்ட் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வருதா அதே டைமில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டுடலாம் இப்போ அந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வேக வச்சு அந்த மட்டன் போடுறோம் இந்த மட்டனோட அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்லாம் போட்டு போய் கொஞ்சம் திக் ஆகும் பார்த்திங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மட்டன் வேக வச்சு அந்த ஸ்டாக் வாட்டர் அதாவது மட்டனோட தண்ணியே இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெசிபிக்கு அந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி நீங்கள் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவரும் கொடுக்காது அந்த டேஸ்ட்டும் கொடுக்கா அதனால் இந்த மட்டன் ஸ்டாக் வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப கம்பல்சரி இந்த மாதிரி கடைசி ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் எடுத்த உடனே சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மசாலா கொதிக்க கொதிக்க அந்த மட்டன் ஸ்டாக் வாட்டர் ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டைமில் அந்த ஃப்ளேவர் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதன
திருப்பிக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஸ்டாக் வாட்டர்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா கொதிக்க வேணும் இந்த குழம்பு வந்து இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா போக போக கெட்டி ஆகிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் வச்ச பிறகு ரெடியான இந்த பவுடர் மசாலா அதாவது நம்ம வறுத்து ரெடி பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பவுடர் மசாலா தேவையான அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான மட்டன் குழம்பு ரெடி நம்ம வறுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மசாலா பவுடர் வந்து வேறு எதனா குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுற சிக்கன் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சிக்கன் சுக்கா மட்டன் சுக்கா ப்ரான் மசாலா இந்த மாதிரி ரெசிப்பிக்கெலாம் இந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம் என்னங்க இந்த மட்டன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த வெங்காயம் தக்காளி எந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி கிடைக்கணும் அதே டைமில் இந்த மட்டன் எப்படி வேக வச்சு அந்த ஸ்டாக் வாட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மட்டன் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த பவுடர் மசாலா அப்பப்போ வறுத்து யூஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி சொல்கிறேன் இந்த மசாலா பவுடர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் ஒரு அருமையான ரெசிபி தான் இந்த மட்டன் குழம்பு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாரும் பிடிச்சிருக்கீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் ஒரு சூப்பர் ரெசிபி சந்திக்கி